ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க கண்டிப்பாக நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி அடைப்பு தையல் வச்சு ஒரு பூ எவ்வளோ அழகாக போடலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இங்கே வந்து நாலு முடிச்சிருக்கேன் அஞ்சாவது ஒரு பெட்டல் வந்து போடாமல் வச்சுருக்கேன் அது எப்படி போடலான்னு பார்க்கலாம் அந்த இலை போட்டுருக்கோல்லைங்களா அதோடைய மேல் நுனிலேருந்து கீழே வரைக்கும் நேராக ஊசி குத்தி எடுத்துக்கோங்க குத்திட்டு மறுபடியும் அந்த மேலேயே அந்த நுனியில் ரெண்டு சைடு வருவில்லைங்க அதில் ஒரு பக்கம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரைட் சைடு விட்டு எடுத்துக்கோங்க மேலேருந்து விட்டதுக்கப்புறம் கீழே கீழே நான் இப்போ எப்படி காமிச்சிருக்கேன்னா அதே போல் ஊசியை கிடைமட்டமாக குத்திக்கோங்க குத்துனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இப்படி கிடைக்கலங்களா மறுபடியும் மேலே கீழே எப்படி கிடைமட்டமாக குத்துறோமோ அந்த மாதிரி மேலே குத்திக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இப்படி நேராக பார்த்தா ஒரு மூணு லைன் இருந்தால் போதும் இதை விட இலை பெருசாக போட்டிங்கன்னா ஒரு நாலு லைன் ஒரு நாலு லைன் போட்டுக்கோங்க போதும் இப்போ அவ்வளோதான் இந்த என்ன டிசைன் வரைஞ்சிருக்கோமோ அது மேலே அப்படி அப்படியே அடைப்பு தையல் போட்டுட்டே வர போகிறோம் அடைப்பு தையல் வந்து எப்பயும் போல் மேலேயும் கீழே அப்படி விட்டு போடுறது இல்லைங்க சைட்லேயே குத்தி குத்தி நம்ம போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் போட்டு இல்லைங்களா இப்படி சைடில் இந்த பக்கம் கீழே எப்படி குத்துனோமோ அதே போல் ஊசியே இந்த மாதிரி குத்திக்கோங்க குத்தி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்படி கிடைக்கும் இல்லைங்களா அதே போல் ஆப்போசிட் சைட்லேயே குத்திக்கோங்க இப்படி போடுறப்ப உங்களுக்கு அடைப்பு தையல் போடுறப்ப நூல் ரொம்பவே மிச்சமாகும் இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு இல்லைங்களா மேலேயும் கீழேயும் போடுவோம் இல்லைங்களா அப்படி போட்டால் நூல் கொஞ்சம் அதிகமாக செலவாகும் இதே போல் போட்டுகிட்டே வாங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு முக்கால் வாசி முடித்து காமிச்சிருக்கேன் அதே மெத்தடில் அப்படியே ஃபுல்லாக போட்டுக்கோங்க ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் சைடில் இதே போல் குத்தி குத்தி எடுத்துக்கோங்க இதே போல் தான் மேலேயே நம்ம போட்டிருப்போம் மேலேருந்து இதே போல் ஸ்டார்ட் பண்ணி முடிச்சுக்கலாம் படைப்பு தையல் போட்டு முடிச்சிட்டோம் இல்லைங்களா அது மேலே இந்த எக்ஸ்ட்ரா சாண்டல் கலர் லைன் கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா டிசைனுக்காக அது எப்படி கொடுக்குறதுன்னு பார்க்கலாம் அந்த இலை இருக்கு இல்லைங்களா இலையோட கீழ்ப்பக்கத்துலேருந்து நம்ம ஆரம்பிச்சிக்கலாம் இந்த பூ இதழ் இதழோட கீழ்ப்பக்கத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மேல் வளைவு வருது இல்லைங்களா அங்கேருந்து நம்ம குத்தி ஆரம்பிச்சிக்கலாம் குத்திட்டு அடிப்பு தையல் போட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா அதுலேருந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் அந்த கோடு கிராஸாக வரணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு தையலை விலகி விட்டுட்டு கீழே நேர்லைன் போட்டுக்கொள்ளுங்களா ஏற்கனவே போட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா அதுக்கு கீழ்ப்பக்கமாக விட்டு எடுத்துக்கோங்க நல்லா கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் நீங்கள் என்ன நெருக்க நெருக்கமாக போட்டு உங்களுக்கு போட்டுங்கன்னா அதில் நீட்டாகவே இருக்கும் இப்போ அடுத்தது மறுபடியும் மேல் பக்கம் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அதுக்கு நேராகவே ஆப்போசிட் சைட்லேயும் குத்தி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஒவ்வொரு லைனாக போட்டால் நம்மளுக்கு ஹைலைட்டடாக தெரியாது நல்ல தனியாக தெரியறதுக்காக அது ரெண்டு ரெண்டு லைனாக போட்டுக்கலாம் இப்போ அது பக்கத்துலேயும் மறுபடியும் ஊசியை விட்டு எடுத்து இன்னொரு லைன் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட் லைன் எப்படி போட்டோமோ அதே போல் தான் ரெண்டாவது லைனை போட போகிறோம் அதுக்கு பக்கமாகவே குத்திக்கோங்க தள்ளி குத்திடாதீங்க தள்ளி குத்திட்டு அதே போல் ஏற்கனவே கீழே ஃபஸ்ட்டு ஒரு தையல் நேராக போட்டுக்கொள்ளீங்களா அதுக்கு கீழே பக்கமாகவே விட்டுக்கலாம் உள்ளே நேராக ஒரு தையல் போட்டுக்கொள்ளீங்களா அந்த தையலை தான் சொல்கிறேன் கீழ்ப்பக்கமாக விட்டுட்டு மறுபடி ஆப்போசிட்லேயும் ஃபஸ்ட்டு தையல் போட்டுறீங்களா அதுக்கு பக்கமாகவே நம்ம குத்திக்க போகிறோம் கொஞ்சம் தள்ளி குத்திடாதீங்க உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நூல் வந்து மொத்தமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் ரெண்டு டைம் போடுறோம் அதனால் அதுக்கு பக்கமாக இருக்க மாதிரி போட்டுக்கோங்க ரொம்பவும் டைட் பண்ணிடாதீங்க அடுத்தது செகண்டாக எப்படி போடுறோன்னா இப்போ எங்களுக்கு எங்கே காமிக்கிறதோ அதே போல் குத்திக்கோங்க பாருங்கள் அந்த டிசைன் வந்துட்டு கீழே அந்த தையலுக்கு கீழே வருது இல்லைங்களா அதுக்கு நேராகவே குத்திக்கோங்க அடுத்த இதழுக்கு அடுத்த டிசைனுக்காக இதே போல் உங்களுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வேணுமோ நூல் அந்த மாதிரி கரெக்டாக விளக்கி விட்டு நேராக போட்டுருக்கோல்லைங்களா அந்த தையலுக்கு கீழ் பக்கமாக வந்து இந்த டிசைனை போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் விலக்கி விட்டுக்கோங்க நூல் வந்து நம்ம நெருக்க நெருக்கமாக போட்டுக்கனால கொஞ்சம் அது பொறுமையாக விளக்கி விட்டுட்டு அப்புறமா ஊசியை வந்துட்டு உள்பக்கமாக விட்டுடுங்க இப்போ இதே போல் அந்த ஆப்போசிட் சைடில் எங்கே நேராக குத்துறோமோ அதே இடத்துல இங்கேயும் ஆப்போசிட்டில் நம்ம கரெக்டாக குத்திக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை நம்மளுக்கு கிராஸாக வரணும் இல்லைங்களா அதுக்காக தான் வந்துட்டு போடுறோம் ஃபஸ்ட்டு அந்த நேராக போட்டுக்கொள்ளீங்களா அது வந்து இந்த டிசைன் வந்துட்டு எப்படி நம்மளுக்கு போட்டோன்னு வெளியே தெரியாமல் இருக்கும் இல்லைங்களா அதுக்காக தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கோம் அந்த லைன்லாம் இப்போ அந்த லைனுக்கு உள்ளேயே இந்த டிசைன்லாம் வர மாதிரி நம்ம போட்டுக்கிறோம் இப்போ மறுபடியும் நம்மளுக்கு ஹைலைட்டடாக தெரியறதுக்காக ரெண்டு ரெண்டு டைமாக போடுறோம் இல்லைங்களா
அந்த நேர்த்தையிலுக்கு கீழ் பக்கமாக ஊசியை விட்டு எடுத்து விடலைங்களா அதுக்கு நேராக தான் போட போகிறோம் பாருங்கள் உங்களுக்கே நான் காமிச்சிருக்கேன் அதுக்கு நேராகவே குத்தி எடுத்துக்கோங்க நல்ல கான்ட்ராஸ்ட் கலராக யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா சூப்பராகவே உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே நீட்டாக இருக்கும் இவ்வளோ அஞ்சும் போடணுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது வேறு ஏதாவது டிசைன் போட்டு கூட நீங்கள் இந்த அடைப்பு தையல் போட்டு இதே மெத்தடில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி போடலாம் நம்மளுக்கு ஃபினிஷிங் ரொம்ப நீட்டாக கிடைக்கும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஊசியோட பின்பக்கம் இல்லாட்டி முன்பக்கத்தை வச்சு கரெக்ட் பண்ணி விடுங்க ஏன்னா நம்ம தையல் போட்டு போட்டதுனால கீழே அந்த துணியோட கேப் தெரியும் இல்லைங்களா நீங்கள் வந்து அந்த நூலை கரெக்ட் பண்ணி விட்டுருங்க ரொம்ப டைட்டாக எழுத்தோம்னா நம்ம வந்து இங்கே கரெக்ட் பண்ணும்போது கூட அது கரெக்டாக வராது அதனால் நார்மலாக இழுத்து விட்டுருங்க சாதாரணமாக இழுத்து விடுங்க போதும் நம்ம டைட் பண்ண வேணாம் அடுத்து உள்ளே பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் பிளாக் கலர் கொடுத்துருக்கேன் உள்ளேயும் நான் இந்த அடைப்பு தையல் தான் நான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வேறு எந்த தையல் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் சங்கிலி தையல் போடுறனாலும் போட்டுக்கலாம் இல்லை அடைப்பு தையிலே நீங்கள் போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம் சீப்பு தையல் போட்டும் அந்த டிசைன் முடிச்சுக்கலாம் இப்போ அதே வந்து உங்களுக்கு நீட்டாக சொல்லணும் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃபோட்டோலேயே வந்துட்டு இப்படி போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ஊசியை வந்து எப்படி குத்தி எப்படி போடணுங்கிறது தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா காமிச்சிருக்கேன் கண்டிப்பாக இதுவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் முடிஞ்ச அளவு அடைப்பு தையில் நல்ல நெருக்கமாகவே போட ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு நினச்சிங்கன்னா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா அதோடைய ஃபினிஷிங் வந்து எனக்கு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு எனக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் மெயில் ஐடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அப்லோட் பண்ணுறேன் எம்ப்ராய்டிங்கோட பேசிக்ஸ் வீடியோவும் நிறைய நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோடைய லிங்க்ஸும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது தேவைப்படுறவங்க அதை பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வரைக்கும் சேனலில் வந்துட்டு பார்த்ததுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே நன்றி